Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre la negociación colectiva. La negociación colectiva es el proceso de negociación para llegar a un acuerdo en el que una parte es el empresario y la otra los trabajadores. En lo que respecta a la negociación colectiva, cabe señalar que ésta se considera un derecho fundamental. Este derecho se recoge explícitamente en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y se confirma en la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Objetivo de la negociación colectiva. El objetivo de la negociación colectiva es celebrar un convenio colectivo que regule o mejore las condiciones laborales de los trabajadores. Entre los temas que generalmente se abordan en la negociación colectiva se encuentran 1. Determinación de las condiciones de empleo, que incluyen los horarios de trabajo, las vacaciones, el tiempo libre, las sanciones por llegar tarde, etc. 2. Regulación de las relaciones entre empresarios y trabajadores, incluyendo las relaciones entre las organizaciones que los representan. Esto incluye, entre otras cosas, el establecimiento de canales de comunicación entre empleados y empresarios y la resolución de conflictos, entre otros. 3. Establecer el salario a recibir. Dentro de este tema se incluyen tanto las escalas salariales, los bonos, posibles incentivos ante incrementos de la producción o cualquier otro complemento salarial. La negociación colectiva se considera una herramienta imprescindible para disminuir la desigualdad y ampliar el alcance de la protección laboral. Sistemas de negociación colectiva. Existen básicamente dos sistemas de negociación colectiva. 1. Informal. La negociación se produce según las normas o reglas definidas por las propias partes negociadoras, fuera del marco de la normativa nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, la negociación no es legalmente vinculante pero las partes deberían cumplir los aspectos negociados, ya que se han realizado de mutuo acuerdo. 2. Formal. En este caso, el acuerdo es vinculante y la negociación se lleva a cabo de acuerdo con las normas establecidas por la legislación local sobre el procedimiento, los requisitos, los temas de negociación y los plazos. En España, por ejemplo, la negociación colectiva comienza con la notificación de la intención de negociar un acuerdo con la otra parte. Se hace por escrito, indicando la representación que ostenta, el ámbito geográfico y personal al que se extiende el acuerdo y los temas a negociar. Se enviará una copia de esta carta al Ministerio de Trabajo. La parte receptora debe aceptar la propuesta. En el plazo de un mes se constituirá una comisión negociadora que tendrá 12 miembros por cada parte, pero que podrá tener hasta 15 miembros en el caso de acuerdos que impliquen a más de una empresa. Los acuerdos de la comisión requerirán la aprobación del 60% de cada uno de las dos representaciones. Al final de las negociaciones, las partes redactarán y firmarán los acuerdos. La negociación colectiva en el sector público. Aunque la negociación colectiva se utiliza principalmente en el sector privado, también se da en el sector público. Los principios de la negociación son los mismos, pero el sector público presenta tres particularidades. 1. El bien general debe ser un factor a tener en cuenta en las negociaciones. 2. Está limitado al presupuesto existente. 3. Hay que tener en cuenta los criterios de meritocracia, equidad y capacidad. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos dos vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal si te ha servido de utilidad clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.